托托的事情我自己会处理。你跟梦婷的婚礼，不能因为我跟托托而取消。梦婷是个有责任感的人，当她知道跟托托的关系之后，首先考虑的，就是取消我们的婚约。那你是怎么想的？只要是梦婷决定的事情。我都会成全他的。我跟孟婷曾经是工作上的好伙伴，我也相信他会是一个尽责任的好丈夫。如果你现在放弃他，你将来一定会后悔的。如果你跟孟婷重新开始，给托托一个完整的家，这不就是最好的结果吗？完整？你以为一个家有男人、女人和孩子，就一定会完整吗？他爱的是你，江河。你在我眼中是个拿得起放得下的女人。你要勇敢的去面对问题。我相信，梦婷可以处理这个僵局的。给她一点时间，也给你自己一点时间。在大连的时候，我看到梦婷对你的呵护，我真的很嫉妒。我一直认为我的条件比你好，可是他却一点都不爱我，所以我想方设法的想破坏你跟梦婷的感情。我是，我甚至在他最脆弱的时候，过去的事就不要再提了。为了拓拓，你要坚强起来。找你，家里饭店，打电话你也不接。你以为赶走我，我就永远消失了吗？为什么要躲着我？你真的打算不再见我了？你让我怎么面对你？我已经决定要取消婚约，你知道我下多大的决心吗？见到你，我真的怕自己会动摇。别再找我，好吗？你为什么不告诉我？你要自己承受到什么时候？你和江河的事情我都知道了。你要我怎么样？告诉你，我和别的女人有了孩子，我必须要去尽我应尽的责任，然后放弃我最心爱的女人吗？我做不到。我知道你心里很痛苦，我也知道，你是个把责任看得比生命还要重的男人。我会尊重你的选择，然后帮你分担痛苦。这么多年了，我们一直像家人一样互相扶持。你真的忍心把我从你生命里删除吗？删除不掉，真的。你恨我吗？我只是不想看到你难过。
，即使我们没有婚约了，还是让我帮你分担一切痛苦。我们还是一家人呢。谢谢你。他知道这件事吗？不知道。先别告诉他吧。等你把事情处理好之后，再想想看怎么跟他说。委屈你了。你在这干嘛？江河，给我一个机会，让我重新再试试。这种话你也可以说得出口吗？你对我没有感情的，试试，试试可以说出感情吗？安安是个好女孩，你不要辜负她。我们也不要再搅乱现在这种状况了，好吗？江河，为了托托，我想弥补你们。江河，不要再骗自己了。还记得当初你拒绝我的时候怎么说的吗？你说无论发生任何事情，都不会改变你对安安的爱，这些你都忘了吗？可是现在为了孩子，我愿意试试。你不要再继续践踏我的自尊心了。我跟托托不需要你。我在最后跟你说一次，无论发生任何事情，都不会改变我的决定。可是我的决定也会很坚持啊！别再白费力气了。我不是安安，我不会因为你的任性而做出让步。为什么不告诉我？我已经知道了，凤婷答应取消婚礼的事。我以为这件事情会是你亲口告诉我。这五年来，我把我对你的思念转化到我的画作里。这五年来，每一分每一秒，对我来说都是莫大的煎熬。你是不是和我一样？是不是和我一样曾经想过，有一天我们能够自由自在的在一起？我们能够手牵着手，向所有人宣告，宣告我们的爱情。这一切都来得太突然了，我有很多事情要处理，我真的需要一点时间来整理我的心情。我们等的时间还不够长吗？这次你还不能勇敢地面对自己的心吗？正因为我要诚实地面对自己的内心，诚实地对待自己的感情，所以我需要更多的时间冷静来思考。
对我还有感觉吗？如果你对我没有感觉，你可以直接告诉我，我会走。办完画展我就走，我永远都不会出现在你面前。已经很明白的，告诉我你心里面的答案了。不是这样的，事情不是你说的那个样子。这些年来，我虽然没有你的消息。你越来越复杂的。孟婷已经清醒了，不能让她自己处理吗？这么多年来，我们早就像一家人一样了。我怎么可以面对孟婷的痛苦而袖手旁观呢？可是这样对你太不公平。没有什么公不公平的。我只是不想再看到有人再受到伤害了。你就是这么善良。永远把自己摆在最后江河，江河，这是我给托托买的衣服，我希望他能穿上。你怎么知道合不合身？直觉。谢谢。江河，江河，你我安安，我们三个人都没有错，我们每个人都在替对方着想，不想让每个人受伤害。可是现在问题的症结是我有一个儿子，真真实实的存在。不要再说了。江河，嗯，嗯，啊，怎么又是他？真的希望可以很快的雨过天晴。我相信孟婷，她一定有能力能够处理好她和江河之间的问题。可目前。困难的不只是江河，如何让董事长接受江河，更是困难重重。是啊，还有，怎么让妈知道
，孟婷跟江河之间的关系，还有蹉跎。孟婷还没有告诉董事长，你们要取消婚礼吗？这不是一件容易开口的事。今天青崖怎么那么低呀、啊？发生什么事儿了？我们正在谈孟婷和安安的事，坐吧。现在啊是最难熬的一个阶段，我觉得事情不会这么平滑的过去的。以我对李朝香的了解，孟婷和江河的事，只会勾起他心中更多的怨恨。陆毅跟江河情同姐妹，而妈和陆毅之间的恩怨也是很难化解的。我怕事情没有处理好，只会越弄越僵。安安，你不需要太为孟婷担心了。现在除了孟婷，你可别忘了，还有一个人，也正等着你的关心呢。好了，你就别再为难安安了。安安，你看，现在有这么多人在心疼你呢，你可要加油哦。你答应给我做的法式蛋卷，我什么时候才能吃到？那你也别忘了我的蓝山咖啡啊！走吧，我们现在就去做。你的蓝山咖啡加上我的法式蛋卷，可以称得上是绝对美味的下午茶。走吧。好了，叫你们，走吧。偷偷接球，来给我。哇哦，哎。托托，叔叔陪你踢球好不好？好、啊。来看叔叔啊，好不好玩？好玩。来，走啊，走啊。托托，啊，喜不喜欢跟叔叔踢球啊？喜欢。那以后叔叔经常陪你来玩，好不好？啊。那个，叔叔带你吃冰激凌吧。好、啊。好吧，我们吃冰激凌。呃，车在下面。走喽，走喽，吃冰激凌去喽。吃一口啊！啊、嗯，再来一口。不是叫你只吃一口吗？不要那么小气嘛，叔叔再吃一口好不好？吃两口喽。<笑><笑>有些冰冻的太久太久，恐怕永远都化不了了
。这么晚了还没有休息？睡不着，出来走走。我觉得这家饭店。对我有不寻常的意义。多一点时间跟空间吗？早点回房休息吧。明天住客很多，我还有很多事情要忙呢。我知道。休息了，晚安。晚安。拜拜。谢谢你，今天兔兔玩得很开心。这是我应该做的。我希望你以后不要再来了。为什么？你不觉得我今天做的挺好的吗？你不觉得你很自私吗？你有没有考虑过我的感受？我怎么自私了？我只是想弥补你跟兔兔啊。你能弥补什么？你真的一点都没有变，还是只考虑自己的感受？你从来都没有想过我要不要？我不要你的怜悯，我不要你知道吗？江河，我不是怜悯你，我只是想让你接受我。我不是那种你呼之即来挥之即去的女人。不要再来动摇我，不要打扰我现在的生活。江河，你不能否认我是托托的父亲。对不起。对不起，梦萍，我们还是不要再见面了。改变不了什么的，你做什么都没有用要睡觉，你是不知道。你都是一个孩子的妈了嘞，真不知道你在想什么
你现在越来越让我刮目相看了。妈，孟婷呢？她最近忙进忙出的，在干些什么？啊，她……你不是又告诉我，你不知道她在做些什么吧？妈，多动动对孟婷是有好处的，是吗？如果没什么事，我先去客房部看看。你急着去找江中鹤是吗？我知道你和江中鹤是老朋友，老朋友见面总有说不完的话。可你现在是孟婷的未婚妻，总要顾及到孟婷的感受吧？我知道。这些年，你对孟婷的照顾是尽心尽力的，因为你知道，在我的生命中，孟婷是非常重要的。孟婷能从车祸中醒来，对于我来说，意义重大，我会更珍惜，更宝贝。妈，我有句话，若让人不知，除非己莫为。我不会再追究你和江中鹤的关系，可是要顾及到孟家的颜面。我要你和孟婷在下星期立刻完成婚礼。可是没什么可是，我绝不允许你离开孟婷这报纸上说呀，钟赫这次画展办得不错。哎，啊，钟赫不是说要来看你吗？嗯，是啊，这次钟赫和方平到台湾来办画展，嗯，他忙完了就会来看你的。看我？我跟你说，他不要来骂我就好了。我抢了他的叔公呢，他会不跟我计较吗？哎。哎，啊！可是你刚刚说的方平是谁呀、啊？是不是钟赫的女朋友？是啊，是个好可爱的姑娘。过两天让她来了，你可以好好的看看她。哈哈哈这么晚了，又不知道去哪里了。吼！你呀、啊，你就不要整天啊叨唠他了，他有他自己的想法，他心里也烦。阿妈，妈妈是不是陪叔叔出去了？啊，哪个叔叔啊？那个带我吃冰淇淋的叔叔啊。哎、嗯、哎，大卫啊，最近那个常常来找江河的那个年轻人。跟我们家丫头是什么关系呀、啊？哎呀，江河做事情是有分寸的，你就不要干涉太多了。哎哎哎，你讲话要凭良心哦。什么？我今天就是什么事情都让他自己做主，他才会变成今天这样子的。哎，你说你说，王志刚这么好的女婿，我要去哪里找？啊？这离婚的事情是不能改变的，你就不要整天数落他了。多无宠，你比我还宠他了。哎，你来，托托乖，我们看卡通哈。那个是什么？那个是竹堂啊。江河。问你哦，那个叔叔是不是真的很喜欢你呀、啊？对啊，托托喜欢叔叔，还有叔叔喜欢我。哦，嗯、啊，姑
恭喜你了，这次画展办得这么成功。谢谢，画展能那么成功，都是你的功劳。没想到在台湾，你的画也是这么受欢迎，可见这些年你的努力是得到大家肯定的。我的画再好。如果没有你这个超级的经纪人帮我安排的话，我是不会有今天这个成果的。好吧，那你说你要怎么谢我？嗯，好了好了，别伤脑筋了。你不是说要带我去见叔公和那个台湾婶婆吗？那有什么问题啊？叔公哎，五年了，我也五年没见到叔公了，不知道他过得好不好。祝贺啊，公！这就是我说的那个姑娘。您就是钟赫说的台湾沈婆？哎，王平，你这说的什么话？沈婆就是沈婆，还分什么台湾的？沈婆，不好意思啊，你别介意啊。没关系的，我是住在台湾的。我是台湾沈婆，没错的、啊哎哎哎。不要站在这里，里面坐了。来来来来来来，来里面坐里面坐，来。坐。来坐这里哈。你坐。钟赫，这幅秀。是买卖状况裱起来的，他说这样我看起来比较方便。沈婆，谢谢你。没有，谢什么啦？大家都是一家人呐。阿仁都已经不在了，难道还要跟他争哦？拍谁哈？我这个人就是不太会讲话。沈婆，没有关系的。啊，沈婆，钟赫在法国的时候也和我常常提起你呢。你和我大陆的那个沈婆一样了不起。没有了，没有了。呃，文婉和满妹都是我一生中最重要的人。我有幸和这两个女人生活在一起，虽然有些遗憾。呃，但我的一生是幸福的，是充实的。哎，呃，钟赫啊，怎么经过这么多年，你对感情的想法还是没有改变吗？我很感激方平为我所做的一切。可是，是啊，方平啊。如果没有你陪着钟赫，照顾钟赫，他应该不会有今天这样的成就。叔公，你就别跟我客气了。钟赫他也很努力的，在法国这五年，钟赫能有今天的成就，除了他对绘画的热爱，还有执着，最重要的，是他有一份支持他奋斗的动力。哎呀。可是都五年了，你你这个想法就不能改变吗？啊，叔公啊，我们这次回来呢，就是为了接受安安未婚夫的邀请的。啊，嗯、啊，这这，巴黎不错吧？没有日月潭好、啊。来来来，我们吃水果了。哎呦，谢谢你啊，方平，真有进步啊。嘿，方平啊，你真的是一个能干的女孩子呢。啊，是吗，沈婆？跟你比起来啊，我可差远了。祝贺啊！嗯，你可不能忘了方平为你所做的一切啊。叔公，你放心吧，方平，我会永远把她当亲妹妹一样。你呀。哎，公妈，我回来了，偷偷回来了。偷偷，你进来呀，哈，偷偷。江姐
，乖孙呐，好不好玩？好玩，偷偷回来啊！乖哟、哦，哎，来。叔叔进来啊！你不是要看玛丽兄弟吗？托托，叔叔还有事要回家了，下次再来看你好不好？啊、不对不对，请客人进来坐啊，请进呐、啊，嘿。孟婷，你们好，你好，我是和方平来看叔公的。原来你们都认识哦，太好了，太好了。不要这样站着嘛，进来坐，进来坐。来来来，来进来,来,来,来,来，大家一起坐了。来，江河，请你朋友来坐。哎呀，今天真是高朋满座呀！请问一下哦，嘿嘿，俺今年几岁啊？三十。有没有兄弟姐妹啊？啊，你家里还有什么人啊？妈，不要插嘴。你你跟我们江河是怎么认识的、啊？你看你，你对着客人怎么能像审犯人一样啊？我们在大连见过面，你还记得吗？记得。那时候你刚订婚。看你那么喜欢托托，那你一定是一个非常喜欢孩子的好父亲啊！啊，是吧？啊，叔公，孟婷车祸刚康复没多久，而且她还没有结婚呢。写的呢，哎，我去拿药，去拿药。你没事吧？快坐下。叔叔痛不痛？哎，走开，走开，走开，我来擦药。嘿，嘿嘿，对不起，对不起啊。偷偷啊，啊，这个叔叔真的很喜欢你哦，跟爸爸一样喜欢偷偷。江河，江河这是要干什么？你不要管我，不要管我！你知不知道这样我很担心？对不起，我知道刚才的局面让你很为难。我不知道钟赫和方平会在。对不起，我没有在怪你，我是在生自己的气。所有的难堪都是我自己找的。我可以带着托托走得远远的，我为什么还要带着他去见你？江河，很多事情不是我们期待发生的，但是问题既然存在，我们就要有勇气去面对，不要一味的自责，好吗？就是这样子，就是为了你口口声声说要对托托负责任，我就要把自己陷入无地自容的境界吗？我要怎么面对我的朋友，面对我妈？他们每个人看着我的眼神，都像是在嘲笑我、指责我。我是多么糟糕的一个女人啊！江河，你冷静一点，我不会让你一个人面对所有的问题。让我们一起来承担，好吗？承担？你能替我承担什么？
我的愧疚，我的自责，还是我的自尊？你让我怎么告诉我父母？他们一直引以为傲的女儿是一个多么幼稚、多么轻率的女孩，我怎么告诉他们说你是他的亲生父亲？遮住了阳光的苍苍云霭，有一种逃开了迷雾之后心的痛快，不会再让你一直生活在阴霾。你的泪水答应过。再留下来，承诺过的誓言不会随着时间变改。别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一起来。让我们一起坚持爱，别因为失败而摇摆，把思念融化开，注入我动脉，我的。誓言不会随着时间而变改，别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一起来，让我们。